contar ahora eh, los pros y los contras. Las, los pros me refiero a lo, que, bueno, lo más relevante que veo con respecto a hechos diferenciales con respecto a otras motos. ¿no? Bueno, buenos días amigos, estamos aquí en el lago de Aspontes, en uno de los mayores lagos artificiales de Europa, para grabar un vídeo sobre, vamos a hacer una review sobre la, la Panamérica, ¿vale? la Panamérica 1250 especial. Entonces, eh, vamos a aprovechar este marco que tenemos aquí de este, de este magnífico lago, para hacerle un repaso a la moto. Como sabéis, este modelo es, es, el, es un modelo de, de 150 caballos, 1250, la primera Maxi Trail de, de Harley. Entonces, mi intención es coger una pista de tierra que bordea este lago, explicaros un poco cómo se creó este lago, que es, eh, la explicación es, es, bueno, cómo se hizo esto, es, una, es un ejemplo de restauración medioambiental, ¿no? de este pueblo, de las pontes que tiene por hoy 10.000 habitantes, con una central. Entonces, una vez que os explico un poco esto, os, os haré unas reseñas de, de, de la moto, mi impresión como dueño de una Panamérica, no como persona a la que le prestaron la Panamérica, no como dueño, os explicaré los pros y los contras y os explicaré todo lo que le he montado ya a la moto y las características principales. Así que nada, eh, nos vamos a ir por aquella pista que tenemos allá al fondo, bordaremos todo el lago, haremos una parada a mitad de camino para enseñaros unas cuantas cosas y, y al final os haré unas pequeñas conclusiones de qué opino yo de, de esta moto. ¿no? Así que venga, me pongo el casco y nos vamos. Ya estamos en la pista. Eh, os voy a contar un poco primero, yo sé que esto es un canal de motos y lo que estáis esperando es que yo hable de motos, ¿no? pero como esto es muy curioso lo que pasó en este lago, para los que no sois de esta zona, eh, os voy a contar un poco cómo, cómo construyeron este pedazo de lago. Este lago tiene 5 kilómetros de, de largo por 2 kilómetros de ancho y ahí tiene hasta 220 metros de profundidad. Esto era una antigua mina de carbón a cielo abierto, se descubrió en 1790 aproximadamente y, y nada, ¿eh? cuando se cerró la mina, en el, allá por el 2007 aproximadamente, bueno, pues decidieron hacer un, hacer un estudio para restaurar toda, toda esta zona medioambientalmente y desviaron un cauce de un río, el río Eume, y que entre ese cauce y las aguas corrientes de, de la zona bueno, pues aquí tenéis. Quiero agradecer la colaboración que tuve por parte del Ayuntamiento, de las fuentes, en especial, en especial a su concejala de turismo. ¿no? Están haciendo muy bien porque lo están orientando mucho a deportes náuticos, han construido una playa, eh, hacen pruebas de triatón, pruebas náuticas, eh, bueno, zonas verdes. Es, es muy bonito, os recomiendo que visitéis esto. ¿no? Decidí coger esta pista que tenemos aquí de tierra para, para contaros lo que realmente quiero hablar de este vídeo y es, es eh, la review de la moto. ¿no? Como sabéis, me, me compré esta moto y ya llevo más de 1500 km con ella. Yo creo que ya es el momento adecuado de, de contaros un poco mi experiencia con, con la moto. ¿no? Eh, yo os la presenté, yo expliqué un poco eh, cómo era esta moto, pero os lo voy a recordar. La moto es una moto que tiene un motor de 150 caballos, 1250 centímetros cúbicos y eh, es la primera moto Maxi el de Harley Davidson. ¿no? Entonces, bueno, pues nada, voy a empezar. Eh, la pantalla que tenemos aquí. Si la tocas, bueno, se ve, mira, aquí lo veis, ¿no? Se ve bastante endeble, ¿no? Dice que por el tema de seguridad. Eh, tiene dos posiciones, tiene una especie de gatillo, ahora aquí no se ve porque tengo el móvil rejuizado. Eh, tiene una especie de gatillo que en, la, en la que la puedes poner en la posición más alta y más baja. Ahora mismo está en la posición más alta, ¿eh? 
quiera que no, algo te cubre. Cuando vas, te pones en la autopista, incluso como, como es bastante vertical, eh, te cubre bastante y desvía mucho el aire. Es decir, con un pelín que gaches la cabeza ya notas una... Un, como te, el aire no te, no te pega de la misma manera. En la presión más baja, evidentemente, si no, para andar por este pito, lo ideal sería la presión más baja, pero como tengo aquí el... Pero como tengo el... La cámara, bueno, pues la llevo ahí. Eh, bien, eh, como sabéis, tiene un, este es un amortiguador de dirección. La pantalla TFT esta que tenemos aquí eh, es de 6,8 pulgadas. De 6,8 pulgadas. Se ve, es bastante consistente, eh, bueno, los espejos son, eh, son de 10, eh, o sea, el ángulo de los espejos es muy bueno ¿eh? y la situación perfecta. Las piñas, bueno, en la piña izquierda aquí tenemos el, el control de crucero, tenemos las luces largas eh, para controlar las ráfagas, tenemos los puños calefactables. ...y tenemos el odómetro, ¿no?, los contrakilómetros parciales y, y totales... ...y después, un poquito más abajo, aquí abajo... ...tenemos todo lo del, del control del software de, de la pantalla, ¿no?... ...pues en la margen derecha tenemos el, el encendido y el apagado... Eh, ...y tenemos los modos de conducción, como sabéis... ...tiene siete modos de conducción, cinco están programados... ...y dos programados por ti, los programados son en modo street... Modo calle, modo road, ¿no? al cabo. Después está otro modo que es el modo sport, el modo el modo lluvia y después tiene dos modos en road, en road, un modo normal y otro modo pro, ¿no? Y después ya os digo que hay dos modos eh, que puedes programar tú a tu gusto, ¿no? Eh, después aquí tenemos el mando de, de, de emergencia, luces de emergencia aquí abajo. Un, un botón de reconocimiento de voz y otro montón de, de, de desconexión del, del control de tracción, ¿no? Cuando te interese desconectar el control, el control de tracción, bueno, pues pulsas, mantienes pulsado tres segundos y, y desconectas. Y después pulsas y lo vuelves a conectar. Vamos a hablar de las luces. En primer lugar, vamos a hablar del faro de Maker. Ahí lo estáis viendo cómo ya ha entrado a funcionar justo encima del foco principal. Este faro aprovecha los sensores de inclinación de la moto para encender en tres fases distintas ¿no? eh, en el sentido de la inclinación. Si yo me inclino hacia la izquierda, bueno, pues primero en los primeros momentos de inclinación enciendo una luz. Eh, si te sigues inclinando, enciende otra y a continuación encendería la tercera. Según vas recuperando la vertical, ya también va apagando esas luces. Veremos ahora en la conducción nocturna mejor el, el, la intensidad de la luz. Este vídeo se hizo solo para que vierais cómo, cómo funcionaba y cómo entraba. ¿no? Y, y bueno, es, no deja de ser un apoyo bastante bueno en, el, en la conducción nocturna. que me parió tío bueno aquí están largas cortas largas bueno la intensidad no está mal yo esperaba un poco más que vemos ahora vemos el day maker como ha entrado aquí a la derecha como se vio un cambio ahí ahora otra vez como si fuera en dos sentidos a ver ahora a la izquierda ahora entró y otra vez y ahora endereza vale bien Sí, se nota que alumbra en plan cruzado, ¿no? Cuando se, ahí se ve como contra la izquierda y entra como en dos fases, ¿no? Ahí entró otra vez cuando enderecé. Ahora voy a poner cortas, largas, cortas, largas. Oye, me crucé un jabalí, me cago en la leche, macho. Es que eso te puede amargar totalmente. Me cago en la mar, macho. Joder, qué susto me he llevado. Es que me acojona ya acelerar un poco, porque es que precisamente ahora es cuando salen los jabalíes. Y por esta zona hay muchísimos. Aquí vamos a poner las largas un momentito. Ahí lo veis, las ráfagas. Largas. Aquí ya ha entrado el Daymaker. 
otra vez, otra vez. Bueno, no está mal, se ve, te alumbra un poquito la cuneta, ¿vale? En el lado al que estás girando, ¿eh? fijaros, y siempre en dos fases. Yo me esperaba un poco más de las luces largas, ¿eh? fijaros, que bueno, sí que hay variación, pero bueno, que tampoco hay tanta, ¿eh? esta curva de 90 grados hacia la derecha la, nota, la luz corta se ve muchísimo ahí va, a una vez y dos veces y ahora otra vez a la izquierda una vez y dos veces ah bien, bien, bien muy bien, muy bien eh, el depósito tiene sobre 21 litros ¿Mm? bueno sobre 21 y pocos litros de combustible, quizás los veo un pelín escaso, podrían haber hecho un depósito un pelín más grande, pero bueno. El motor es, un, es, el motor es de las mejores características que tiene la moto, ¿no? Yo cuando hice un viaje aquí, precisamente por aquí, por los puentes, tiene una serie de curvas ahí, subiendo, subiendo estas montañas que tenemos aquí alrededor, y, y bueno, es súper fácil de manejar. Eh, la moto responde, muy, mira, mira el lago, ¿eh? Mira el lago porque, porque es una pasada. La moto responde de maravilla en todas las situaciones. ¿eh? Y aquí por pista no, no puse el modo road porque voy muy despacio, pero bueno, la moto va muy bien. ¿no? Las ruedas que tiene, yo tengo unas ruedas mixtas, las, las que mixtas, las que recomienda eh, la marca para esta moto, son unas Michelin Scorcher. Tengo una llanta de 19 pulgadas delante y 17 detrás. Son mixtas 80-20, ¿no? O sea que para el tipo de maxi trail que voy a hacer yo, que es, es pistas de este tipo, me, me sirven perfectamente, ¿no? Eh, las llantas, bueno, vamos a ver, eh, la moto la compré a, a un concesionario, era moto de prueba y me, me traía las llantas de aleación. Yo por estética, por estética prefería llantas de Voy a... prefería llantas de radios no eh, que con estas llantas voy a poder hacer esto sí seguro que sí lo que voy a hacer yo no voy a hacer trail de verdad que si fuera una trail eh, eh, total evidentemente tienes que tener radios sí o sí eh... Bien, la moto tiene también sistema de control de frenado en curva y después tiene el sistema este de control en pendiente que, bueno, aprietas fuertemente el freno y se enciende una H en la pantalla y a partir de ahí, si estáis en una curva, yo por ejemplo cuando voy al garaje que mi, mi calle está en curva para sacar el mando en cuesta, pues bueno, son situaciones que te, te facilitan mucho la... Eh, la vida, ¿no? Es, estas cosas, ¿no? De la parte trasera, bueno, eh, el, yo le puse las maletas estilo Adventure, ¿eh? después las hay también de estilo más, más road, ¿no? Pero bueno, a mí me gustaba más este estilo. Bien, el par motor de, de, de esta moto es muy bueno, ¿eh? sobre 120 y pico newtons, casi 130, ¿no? O sea, ya os digo, yo en quinta... Eh, pues si vas muy despacio por carretera, bueno, puedes rebajar la velocidad y desde quinta subes para arriba totalmente, eh, o sea que o sea que nada, en ese aspecto la moto tiene un rendimiento muy 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 bueno, ¿no? Los modos de conducción, bueno, mmm, se nota bastante, la suspensión está semiactiva electrónica, que es una pasada, te va modificando las suspensiones dependiendo de la carretera y del momento, ¿no? Es más, las, las modifica cada, cada, cada segundo, ¿no? O sea que es una, es una pasada. En el tema de la suspensión, yo creo que, 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 que son unos cracks. ¿eh? Hay que reconocerle que los tíos, eh, el tema de, de la RH, eh, lo, lo, han, lo, han, lo han petado. Ahora cuando pare, pues haré un poco el, el software, os enseñaré un poco el software que que tiene la, la moto, ¿no? Para que veáis más cosas, ¿no?
Bueno, entonces a partir de ahora os voy a enseñar en, en la moto dónde está cada cosa de lo que he ido hablando mientras iba por la pista, ¿vale? Así que acompañarme y, y os enseño. Bien, este es el famoso Daymaker, la, el modelo estándar y el modelo especial. Esta es una de las diferencias que tiene, ¿no? El, el Daymaker este que se adapta a la luz dependiendo a donde, a donde te estés girando, que os lo veréis o lo visteis en el en el vídeo quizá aparte, ¿no? Y este es el faro, ¿no? Eh, como os dije, el modelo especie, el modelo estándar se diferencia en esto, se diferencia en los puños calefactables, se diferencia también en las defensas que el otro modelo no trae y también en el caballete, ¿no? Que el modelo estándar no trae caballete, así como el amortiguador de dirección. ¿no? El motor, ya lo veis, está aquí bastante compacto, está todo el sistema que os digo yo que me suelta un poco de calor por las piernas, como sabéis, este motor está refrigerado por, por agua, ¿no? Y ahora pues os voy a contar también un poco qué le he montado yo a la moto hasta ahora, ¿no? La moto en los laterales es muy estilo Harley y viene bastante al aire, entonces decidí comprarle este protector del ventilador. El ventilador se veía en las aspas ahí funcionando y bueno, cualquier piedra podía romperlas, entonces bueno, decidí, decidí protegerlo con, esta, con este protector. Y esta placa lo que se protege es la bobina, ¿no? Entonces esto lo he montado yo hace poco. Eh, si vamos por el otro lado, si vamos por el otro lado, eh, mi intención aquí, como veis, tiene los dos que parecen vasitos de, de orina. Estos son los dos depósitos de líquido de frenos. Este es el depósito delantero y aquí, tan a la vista, también está el depósito de frenos de líquido de frenos trasero, ¿vale? Así, aquí tarde o temprano también hay una chapita tipo igual que esta para proteger el, el, el depósito, ¿no? De frenos. Eso es, son cosas que tengo pendientes. Eh, yo, la moto venía con el top case original de Harley, y, pero las maletas de Harley no me gustaban porque eh, eran muy, muy rectas. A mí me gusta que aprovechen el espacio de, del, del escape y esta maleta que son de la marca Gunderlich eh, hace el, el recorte del escape y bueno aprovecha entonces aquí arriba las dos maletas son del mismo ancho aunque esta evidentemente tenemos menos capacidad de litros que aquella una creo que son de 42 o de 41 y otra de 45 y, y, pero bueno a mí me gustaban más y entonces le puse las, las de Gunderlich ¿Y qué tengo pendiente? Tengo pendiente ponerle el protector de faro. Hay una rejilla para proteger el faro ante tu cualquier piedra que le salte, entonces eso sí. Y más adelante mejor también le pongo un protector de radiador, ¿vale? Pero lo siguiente que le pondré a la moto es el protector de faro, ¿vale? Así que bueno, eso es básicamente como tengo la moto ahora mismo. Bueno, os voy a explicar un poco cómo funciona el, el control del de software de la pantalla, ¿vale? Entonces aquí en el mando de encendido, cuando encendemos, ya veremos que se, enciende, se arranca la pantalla y hace un, un chequeo, ¿vale? Ahora mismo está haciendo un chequeo, ¿vale? Cuando termina de hacer el chequeo, se encienden todas las luces y ahora se apagarán, ¿vale? Bien, entonces eh, os comentaba en el camino de que esta pantalla tiene dos modos, modo de día y modo de noche, ¿no? Ahora está... En el modo día, cuando si cambiamos al modo noche, lo único que hace es que se pone eh, el fondo blanco, se pone en negro. ¿no? Bien, entonces aquí al lado izquierdo, aquí en este lado, es en esta parte es donde vamos a controlar todos los mandos. Las fechas son para, mo para movernos en el, en el software, eh, en el menú y este es el ok de cada cosa. ¿no? Entonces, estos son para, para inicio y para volver hacia atrás. ¿no? Entonces, Primero, primero, y antes de nada, me voy a mover un poco a la izquierda, a ver si me permiten cambiar la marcha, porque como no cambie la marcha, ahí, como no cambie la marcha no se va a ver. Ese es un indicador de que lo que es la pata de cabra está abajo. ¿no? Bien, entonces, yo aquí ahora con el navegador, ¿eh? ahora estas son las opciones que hay, ¿no? Como veis, esa es... Eh, una opción en el que esta es la opción de audio esta es la opción de estado de la moto esta es una opción de configuración no esta es la opción de inicio 
Esas son las, las cinco. Este es el navegador. En el, en el teléfono hay una aplicación que es esta que tenemos aquí, que es de Harley Davidson, que si yo la activo, bueno, pues la aplicación se conecta directamente a la moto, ¿no? Entonces aquí, pues la moto, pues ya apare ahí aparece la moto, esto es una previsión, aparece el navegador, aparece aquí, como veis, eh, el estado del navegador y aparece una serie de información para que tú puedas eh, eh, planificar rutas, exactamente, y entonces tú cuando conectas el navegador de la moto, lo que haces es conectarse a tú, a tu teléfono, y, y el problema precisamente que, que creo que tenemos es que no, eh, no se, se, se desconecta a veces el teléfono y tarda mucho en volver a reconectar, por lo tanto, te, no te terminas de entrar. Y aquí, bueno, pues te da información de la moto, te da información de, de cómo está el estado, etcétera, combustible, etcétera. etcétera ¿no? Si no tenemos la aplicación descargada, no podemos usar muchas opciones de las que tenemos ahí en la, en la pantalla, ¿vale? Bueno, os voy a contar ahora eh, eh, los pros y los contras. Las, los pros me refiero a lo, que, bueno, lo más relevante que veo con respecto a hechos diferenciales con respecto a otras motos. ¿no? Eh, eh, Maxi Trail está a un gran nivel, casi todas. Y, y bueno, ¿qué, mejor, ¿qué cosas veo yo bien o mejor de esta moto? Bueno, pues el RH, el RH para mí es un, es, está muy bien. El, el, lo que decía antes, el sistema este de adaptación en altura, que era que no te hace la vida más cómoda a la hora de cuando paras el semáforo o cuando tienes que echar los pies a tierra, ¿vale? Son, te da esos centímetros más que a lo mejor a los que miden un 80, pues perfecto, ¿no? Pero los que medimos unos 76, pues empezamos a estar muy, muy justos porque son motos muy muy altas casi todas después bueno el motor yo lo veo muy bueno ¿eh? el motor este como os dije motor de, de, de refrigeración líquida en v eh, bicilíndrico eh, yo lo veo muy potente me responde muy bien tiene mucha garra es muy enérgico tiene mucha energía eh, bien yo lo veo con un buen par motor o sea que eh, para mí es otra de las cosas positivas ¿no? de, de, de esta moto eh, ¿Qué más eh, veo de, de positivo? Eh, bueno, el amortiguador de edición es una cosa muy, muy, muy cómoda, está muy bien, muy, se agradece muchísimo ese tema, ¿no? Y eh, la pantalla TFT, la, esta pantalla TFT que, que tiene. Eh, eh, son unos cracks eh, es súper robustas mm, eh, es muy mate por lo tanto se ve muy bien eh, para mí es, un, es una cosa a favor ¿qué le pondría de contras a esta moto? porque bueno, como ya os comenté antes yo no soy ningún juligán de la marca yo no soy juligán de Harley Davidson y, y, y hay cosas que que yo creo que se podrían haber hecho mejor, ¿vale? Yo creo que la moto, sobre todo para mí, sobre todo por el lado izquierdo, aunque también por el lado derecho, depende de demasiado calor cuando urbaneas. Eh, como te metas en una ciudad y tengas que para estar a, eh, eh, parando eh, bastante los semáforos, te notas mucho el calor en las pantorrellas, sí. sobre todo para mí en el lado izquierdo, ¿no? Eh, evidentemente... Eh, Harley fabrica las motos como fabrica, prefiero dejarlo todo al aire y, y eso lo acabas pagando. Así que evidentemente mejor el motor pues este, también se, se airea más, ¿no? Pero, pero tú lo, lo acabas pagando. En carretera no notas nada, vas muy bien, pero como te pases 5 o 3 minutos por ciudad, parando en los semáforos o arrancando y parando, arrancando y parando, lo vas a acabar pagando, ¿vale? Modo calor. Otra contra que le veo, a mí lo de la pata de carga yo no lo termino de, de, de llevar muy bien, a mí yo, yo no lo entiendo. A mí eso de que pongas la pata de cabra y cuando la eches se deslice 3 o 4 centímetros te da una inseguridad enorme. Te, yo eh, cada vez que pongo la pata de cabra pienso que la moto se va a caer. No entiendo por qué lo hacen, dice que tiene un sistema de antibloqueante y tal, que es un sistema de seguridad, pero yo no entiendo... 
que, que dejen deslizar la moto una vez que apoya. No lo termino de comprender. Y después otra contra que le veo en navegador. Es en navegador es una auténtica, bueno, un desastre. Yo, eh, ahí tienen que ponerse las pilas mmm, porque el navegador se desconecta. El navegador tarda muchísimo en recalcular la la recalcular otra vez la posición eh, bueno como te pasas del cruce un poema cuando, cuando se vuelve a aparecer el sitio ya te has cruzado a lo mejor un par de kilómetros bueno no sé yo creo que en el lavador tiene mucho que trabajar bien eh, eso lo, lo más acuerdo así que le veo algo solucionable que algunas cosas como solucionaría algún alguna contra pero más leve que solucionable el software, yo creo que el software de, 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 la, de la aplicación que se conecta al, a la pantalla, bueno, eh, deberían actualizarlo más a menudo porque incluso el reloj, el reloj eh, solo se actualiza a la hora cuando está el, eh, cuando te conectas con la aplicación. O sea, si no te conectas, si no ves la aplicación, el reloj no se actualiza. Entonces yo creo que estas cosas que Harley ya está en ello. Igual ya hay una actualización que yo no la tengo, ¿eh? Cuidado, puede ser, me daré cuenta cuando tenga que ir a la casa, hacer la revisión. Pero por ahora son defectos que le veo, ¿vale? Y, y bueno, básicamente, eh, el tema tan traído y, y llevado eh, que, que la estética, bueno, eh, la estética es la que es, eh, ¿gustará o no te gustará? Eh, yo siempre digo que, bueno, aquí... Eh, se puso una estética en, el, en las modos, motos Maxi Trail y ya todas las marcas han, sido, han ido por ahí. ¿vale? Ahora, claro, evidentemente una marca te cambia la estética, sobre todo en el frontal, y choca. Bueno, pues sí, pues entonces eh, yo entiendo que no guste, pero bueno, es estética. Sobre gustos, colores, ¿no? Eh, es una moto diferente, que duda cabe y, y, y ya está. Eh. O sea que. Eh, este es frontales de pico de pato que tenemos en casi todas las motos más que trae. Eh, eh, hay otros que le cambian los que ponen faros de, de dos tamaños, hay otros que bueno te ponen unas maletas raras, bueno, no sé, cada uno con su tema. En eso no hay no hay color, ¿vale? Y nada, eso es básicamente lo que os quería contar, así que bueno, voy a hacer un poco más de pista, un poquito más rápido y después pararé para despedirme de vosotros, ¿vale? Bueno, aquí acabamos la review, amigos, os he explicado todas mis opiniones y os da un pequeño baño desde lo que es la moto. La moto, evidentemente, tiene cosas de su juventud, es la primera vez que hacen una moto más y trae. tiene cosas mejorables, pero es una buena moto, una moto que ese motor es muy bueno y en general... Está, está bastante completa, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y qué mejor manera de acabar que tomarme una cerveza sin alcohol, sin alcohol en el chiringuito que este tiene esta playa artificial del lago. Esto es, aquí lo veis, el pleno mes de julio, en el interior, en una antigua mina de carbón, la gente bañándose y practicando deportes náuticos. Así que una cerveza sin alcohol, suscribiros al canal y echadme una mano, ¿vale? Venga, nos vemos.